டு சிநேகிதியே இவள் உங்களின் தோழி அடுத்த செக்மெண்ட் நலம் நலமாரிய நலம் நலமாரியன்னு சொல்லும் போதே தெரியுதுங்க நம்மளோட ஹெல்த்தை பற்றி தான் எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான டாக்டர் ஹெல்த்தை பற்றி தான் ஷேர் பண்ண போகிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் சிநேகிதிய நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த செக்மெண்டில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ் சித்த மருத்துவத்தில் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது முடக்குவாதம் அல்லது கீழ்வாதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இப்போ சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வாதம் சொல்லக்கூடிய கேஸ் வந்து அதிகமாகும் போது அது ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்லேயும் தங்கி வலியோ வேதனையோ ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறதுனால கீழ்வாதம்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கீழ்னா ஜாயிண்ட்டு வாதம் அப்படின்னா கேஸ் வந்து ஜாயிண்ட்டில் போய் பூந்துக்கிட்டு உள்ளா உண்டாகக்கூடிய ஒரு வழி வேதனை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் ஆத்ரைட்டிஸாக இருந்தாலும் எல்லாருமே வந்து கிழங்கு வகைகளை அவாய்ட் பண்ணணும் வாதத்தை அதிகப்படுத்தாமல் மலக்கட்டும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இப்போ ஜென்ரலாக ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஜாயிண்ட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாமல் அல்லது யூஸ் பண்ணால் வழி ஏற்படுறத பொதுவாக ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங்கில் அழைக்கப்படுது இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் மிக முக்கியமானது ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரொமோட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இது தவிர தோல் நோயினால் உண்டாகக்கூடிய சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இப்போ ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னா ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஒரு முப்பது வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே எலும்பு தேய்மானம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஃபார்ம் ஆன போன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோடைய சத்தை இழந்து டீகாசிஃபிகேஷன் நடக்கும் அப்போது ஜாயிண்ட் வந்து சக்தி இழந்து உண்டாகக்கூடிய வழி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது ஏஜ் ஆகும்போது ஒரு சைடு ஆஸ்டியோ போரோசிஸ் நடக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய சைனவில் ஃப்ளூயிட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் சைனவில் ஃப்ளூயிடுங்கிறது ஒரு பசை மாதிரி ரெண்டு போனுக்கும் நடுவில் இருக்கும் அது குறையும் போது ஃப்ரிக்ஷன்னால் ரெண்டு போனும் வந்து தேய்மான் ஆகும் இப்போ எப்படி வந்து ஒரு சாக் பீஸ் வந்து வச்சு உரசுனா அது எல்லாமே வந்து கொட்டுதோ அந்த மாதிரி போன்ஸ் வந்து டீக்ரடேஷன் ஆகும்போது ப்ளஸ் சைனவில் ஃப்ளூயிடும் குறையும் போது ஒரு வகையான சவுண்ட் வரும் இப்போ ஒரு ஜாயிண்ட் வந்து நீட்டி மடக்கும் போது எனக்கு கழுக்கு கழுக்குன்னு சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து வயதாகும் போது ஏற்படக்கூடிய ஆஸ்டியோ அர்த்தரைட்டிஸ்னாலேயோ அல்லது முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்கிறவங்க நிறைய அதிகப்படியான ஒயிட் சுகர் வெள்ள பாலிஷ்டு சுகர் போடும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் வந்து நம்மளோட போன்ஸை வந்து டீக்ரடேஷன் பண்ணுறதுனாலேயோ அல்லது ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் தைராய்டு ப்ராப்ளத்தினால அதாவது தைராய்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையான ஹார்மோன்ஸ் வரைக்கும் டி த்ரீ டி ஃபோர் அது தவிர கேல்சிடோசின் இந்த கேல்சிடோசின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனை வந்து தயாராக ப்ராப்பராக சுரக்கலைனா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய கேல்சியம் வந்து கரெக்டாக ஜாயிண்ட்டுக்கு போகாமல் ஜாயிண்ட் வந்து சக்தி இழந்தும் ஆஸ்டியோ போரோசிஸ் ஏற்பட்டு இந்த நோய் வந்து சின்ன சின்ன வயதினர்கள் கூட ஆஸ்டியோ போரோசிஸ்னால் ஏற்படுறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தங்களோட ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய யூரிக் ஆசிட் வந்து அதிகமாகும் போது உண்டாகக்கூடிய ஒரு வழி இப்போ இந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து ஜென்ரலாக யூரின் வழியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே ஆகணும் பட் நிறைய யூரிக் ஆசிட் ரிச் ஃபுட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்லி அதில் செய்யக்கூடிய பியர் அல்கஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா பியரில் அடிக்கடி எடுக்கிறவங்களுக்கு யூரிக் ஆசிட் வந்து ரத்தத்தில் அதிகமாகும் இன்னொன்று வந்து இந்த கவுத் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்வே இல்லாமல் வேலை செய்கிறவங்க ஒரு ராயல் டிசீஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் காலர் ஜாப் காலையில் எழுந்திரிச்சு ஆஃபீஸ் போவாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசியில் இருப்பாங்க திருப்பி வீட்டுக்கு வருவாங்க எதுவுமே ஒரு சொட்டு வேர்வு கூட வெளியே வராமல் இருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் வந்து அடிக்கடிக்கு தண்ணி குடித்தா யூரின் போகணும் ஒரு ஏர்ஜென்சி இருக்கும் அப்போ மற்றவங்களாம் தப்பாக நினச்சிப்பாங்க எனக்கு வேலை கெட்டு போயிடும் அப்படின்ட்டு கூட நிறைய பேர் தண்ணி குடிக்காமல் இருப்பாங்க ஸோ அதனாலேயும் ஒருத்தங்களுக்கு யூரிக் ஆசிட் அதிகமாகலாம் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரின் ரிட்டன்ஸ் பண்ணுவாங்க யூரின் வர யூரினையும் எனக்கு வந்து டாய்லெட் நீட்டாக வேணும் அல்லது வந்து எனக்கு காலேஜில் படிக்கிறேன் ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் மிஸ்ஸு மேம்ட்டெல்லாம் கேட்டு எனக்கு பெர்மிஷன் தர மாட்டாங்க அப்படிங்கும்போது சின்ன வயசுனவங்க கூட இந்த யூரிக் ஆசிட் லெவல் வந்து ரத்தத்தில் கலந்து அது வந்து ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்லேயும் போய் ஸ்டாக்னட்டாக தங்கி அதனால் உண்டாகக்கூடிய ஜாயிண்ட் பெயின் வந்து நம்ம கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸோட
வரது தான் வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அப்போ அதனால தான் அடிக்கடி கால் வீங்கும் அதனால் கால் கட்ட வரல அந்த யூரிக் ஆசிட் போய் தங்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு கால் கட்ட வரல வலி ஏற்படும் அந்த யூரிக் ஆசிட் லெவல் நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோன்னா அது கிறிஸ்டல் மாதிரி ஆகி ஒரு பிளேக் மாதிரியான ஃபார்மேஷனில் சம்டைம்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் கூட ஆயிடும் ஸோ இந்த கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கிறவங்க தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் யூரின் வந்து அடிக்கடிக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு அடக்காமல் எல்லோவா ஆரஞ்சாக போச்சு அப்படின்னாவே நம்ம குடிக்கிற தண்ணி பத்துலன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் இருபது கிலோ உடல் எடை இருக்கிறவங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணி நாற்பது கிலோ உடல் எடை இருக்கிறவங்க ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி அறுபது கிலோவாக இருந்தாங்கன்னா மூணு லிட்டர் எண்பது கிலோவாக இருந்தாங்கன்னா நாலு லிட்டர் அந்த மாதிரி தண்ணி வந்து பெருக்கி குடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ப்ளஸ் யூரிக் ஆசிட் ரிச் ஃபுட்ஸை வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணாங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜாக இருந்தால் இதில் கிளியர் ஆகும் இல்லைனா சித்த மருத்துவத்தில் அருமையான மருந்துகள் இருக்குது அதில் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் மூலமாக அந்த எக்ஸஸ் யூரிக் ஆசிட் எல்லாமே யூரின் வழியாகவே வெளியாகிடும் அதில் நீங்கள் வீட்லேயே ஃபாலோ பண்ணுன்னா நீர் மொழி குடிநீர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அது நீர் மொழினா நீர் மொழி மட்டும் கிடையாது நெருஞ்சல் மூல் இந்த மாதிரியான லெவன் டுவெல் ஹர்ப்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி அந்த சூர்ணம் வந்து நீங்கள் கஷாயம் மாதிரி வச்சு குடிச்சிங்கனாலும் இந்த யூரிக் ஆசிட் லெவலில் குறைக்கலாம் இது போக ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னால ஆரிய ஃபேக்டர் வந்து ரத்தத்தில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ்னு காமிச்சதுன்னா அது வந்து ரொமட்டார் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி வந்து தப்பாக செயல்படும் போது உண்டாகக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை எப்படி இம்யூனிட்டி தப்பாக இம்யூனிட்டி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட உடம்புல ஏதோ கிருமி வந்து உள்ளே போச்சுன்னா அதை எதிர்த்து போராடும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி சொல்லல் என்ன ஆகுனா நம்மளோட சொந்த செல்களை வந்து ஒரு எதிரின் செல் ஜெர்மன் நினச்சி அழிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஜாயிண்ட் செல்ல வந்து ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்டாக ஒரு ஜெர்மன் நினச்சி நம்மளோட சொந்த செல்லே வந்து அழிக்க ஆரம்பிக்கிறது தான் வந்து இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னு சொல்லக்கூடிய ஆரிய ஃபேக்டர் சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம எதையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் காஸ்ட் தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து வலி இருக்குது அப்படின்னா அப்போதைக்கு அந்த வலி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு வலி தெரியாமல் இருக்கிறது பெயின் கில்லர் போடுவோம் திருப்பி வலி வந்துச்சுன்னா மறுபடி பெயின் கில்லர் போடுவோம் இந்த மாதிரி அடிக்கடிக்கு ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக பெயின் கில்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் லிவர் தான் டேமேஜ் ஆகும் பட் அந்த வலி எதனால் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நிரந்தரமாக தீர்வாகும் இதனால் எந்த பக்க விளைவுகளும் ஏற்படாது ரெண்டாவது லிவரும் டேமேஜ் ஆகாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரிய ஃபேக்டர் பாசிட்டிவ்னு இருக்குது அப்படின்னா அந்த இம்யூனிட்டி எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களோட ரத்தத்தை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கு வயிற்றை சுத்தப்படுத்தணும் ஸோ ஜிஇடி ட்ராக் க்ளீன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மைல் லாக்ஸேட்டிவோ தேவைப்பட்டால் பர்கேட்டிவோ கொடுத்து அவங்களோட ஜிஇடி ட்ராக் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரத்தத்தை வந்து ப்யூரிஃபிகேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து ஏதாவது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருந்தாலும் லிவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணக்கூடிய மெடிசன்ஸ் கொடுத்து ஃபேட்டி லிவர்லாம் ட்ரீட் பண்ணும்போது லிவர் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து நஞ்சுத்தன்மை வெளியாயிடும் ஏதாவது பழைய ஹார்மோன் சர்க்குலேஷன் இருந்தாலும் லிவர் வந்து அதை வெளியே தள்ளி விட்ரும் ஸோ அப்போ வந்து பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய சிக்னல் பார்த்தே வந்து கரெக்டாக நடக்கும் அப்போ எது கிருமி எது நம்மளோட ஓன் செல்னு சொல்லி மூளை வந்து கரெக்டாக நிர்ணயிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஆரிய ஃபேக்டர் டிசீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ரொமட்டர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இது தவிர சோரியாட்டிக் ஆர்த்தரைட்டிஸ் அதாவது தோல் நோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோரியாசிஸ் அப்படிங்கிற அகைன் அது ஒரு ஆட்டோமின் டிசார்டர் அந்த ஆட்டோமின் டிசார்டரில் சோரியாசிஸில் வந்து ஆல்ரெடி இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒருக்க செல்ஸ் வந்து ஸ்கின் செல்ஸ் வந்து ரிஜுனேட் ஆக வேண்டியது நாலு நாளைக்கு ஒருக்க நடந்து முடியும் போது அந்த ஸ்கின் செல்ஸ் வந்து ரிஜுனேட் ஆகிற நம்ம கண் கூட பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால் அந்த ட்ரை ஃப்ளேக்ஸ் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது இதே இரு நாலு நாளைக்கு நடக்க வேண்டிய இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒருக்க நடக்கும் போது நமக்கு கண்ணுக்கு நார்மலான கண்ணுக்கு தெரியாது பட் நம்ம போட்டுருக்கூடிய ஷர்ட் எடுத்து போய் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தா அதில் டெட் செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆட்டோமின் டிசார்டர் மாதிரியே இதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் ஆர்த்ரைட்டிஸாக மா மாறும் அப்படிங்கிறத சித்தர்கள் வந்து அன் அன்றைய காலகட்டத்துலேயே பாடலையும் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வாதமாம் கால் கையில் குரங்கு ரெண்டும் வறுத்து சந்து முறுக்கியே குடைந்து நொந்து நாதமாம் நடைதானம் தான் கொடாமல் நலிந்துமே முடமாகி கரடு கட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்டும் போய் அஃபெக்ட் ஆகும்போது கரடு கட்டி ஒரு ஜாயிண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாமல் போகும் மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் எதுக்கு குரங்கு இரண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கை காலெலாம் வந்து சரியாக ஃபிக்ஸ் பண